O trigo segue firme no mercado internacional e, no Brasil, o produtor está com boas expectativas com o aumento da demanda. Confira mais detalhes agora no seu Paracatu Rural, seu jornal do agronegócio, que está no YouTube, no Facebook, também no Instagram e ainda em podcast. Compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Mercado Agrícola Segundo o site opresenterural.com.br, o mercado brasileiro de trigo mantém a baixa liquidez interna com pouca volatilidade das cotações de referência do mercado. Os agentes esperam pelo fim das colheitas das culturas de verão para voltar a ver maior aquecimento. Segundo o analista de safras e mercado Jonathan Pinheiro, além disso, a elevação dos fretes neste momento da temporada colabora para a maior dificuldade na realização dos negócios. A produção brasileira de trigo em 2021 deverá ficar em 6,437 milhões de toneladas, segundo o quinto levantamento para a safra brasileira de grãos da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O número é 3,3% superior ao produzido no ano 2020. O consultor de agronegócios Lamir Brandalize disse que o trigo segue firme no mercado internacional. No mercado brasileiro, o produtor está com boas expectativas, com o aumento da demanda. Com relação ao nosso amigo trigo, também segue firme no mercado internacional. As boas expectativas de cotações vêm lá de Chicago, operando aí na faixa de 6,20 a 6,50. Segue com boas cotações para o trigo. Isso tendo apoio importante que está tendo lá, principalmente do leste europeu, que está controlando as exportações. A Rússia acabou puxando a taxa de exportação, no caso, para exportação, a partir de, já agora no 1 de março até 30 de junho. O trigo vai ter que pagar 50 euros de taxas de exportação frente aos 25 tradicionais para tentar segurar um pouco mais de trigo no mercado doméstico por causa da inflação isso acaba trazendo mais apelo de falta estamos falando do maior exportador mundial de trigo né? controlando a exportação isso acaba dando suporte para cotações no mercado geral aí para para Chicago seguir firme né? e favorece aí os principais países produtores, exportadores beneficia o produtor do Brasil que é grande importador, favorece o trigo aí no mercado do Paraguai da Argentina, Paraguai Aí com boas oportunidades para fazer trigo e produzir e vender no mercado brasileiro ano muito bom para trigo também para os exportadores paraguaios aí e ainda muita indefinição porque o trigo na Argentina, o plantio vem bem para frente depois das lavouras de verão e mas com boas expectativas para a safra que vem pela frente também e no mercado brasileiro certamente produtor aí com boas expectativas, né? cotações fortes aí favorecendo, mercado de trigo de 1.400, 1.450, segue a tonelada os moinhos reclamando que está com dificuldade de vender o trigo junto do, da farinha junto ao varejo e ao pessoal da panificação, padarias e tudo, ainda reclamando que a demanda está reprimida, mas provavelmente com a volta do auxílio emergencial deve agitar, deve girar melhor aí o, o trigo, a farinha junto a padarias e também aos produtos acabados do trigo. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã.